వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో లైఫ్ స్టైల్ అందరితో హెల్దీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎటువంటి రెసిపీస్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి రెసిపీస్లో అని మన హెల్దీ అండ్ టేస్ట్లో బోల్డ్ అని చూపిస్తుంటాము ఇవాళ కూడా అటువంటి హెల్తీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో రెడీగా ఉన్నాం ఇంకా మీకు ఆలస్యం వెంటనే షో స్టార్ట్ చేసేద్దాం హై పల్లవి హై లాస్య సో యూజువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఒబేసిటీతో చాలా బాధపడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ కావచ్చు లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు సో కొంతమందికి హార్మోనల్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ సో వీటన్నిటిని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అండ్ ఫుడ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒబేస్ పీపుల్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు డైట్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి చాలా ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే అందరికి తెలిసి ఉంటుంది లైక్ ఫైబర్ రిచ్ అంటే ఏంటి అండి ఎక్కువగా సాలాడ్స్ తీసుకోవాలంతా బట్ కుకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా మనం కుక్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రిజర్వేటివ్స్ అనేది మాక్సిమం అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ దాంతో పాటు ఆయిల్ కూడా పర్ మంత్ హాఫ్ లీటర్ యూస్ చేయాలి ఎవ్రీ మంత్ ఆయిల్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండడం చాలా మంచిది దాంతో పాటు ఎక్కువగా ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై ఫుడ్స్ కానీ అండ్ అలాగే ఎక్కువగా ఓవర్ కుక్ చేయకుండా ఉండాలి నార్మల్లీ మనం సాల్ట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అయినా సరే ఎక్కువగా మనం దాన్ని కుక్ చేయకుండా ఉండాలి ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ అండ్ నువ్వైతే మంచి రెసిపీతో వచ్చేసింటూ బట్ ఇవాళ పార్టిసిపెంట్ స్పెషల్ కదా ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ డిపెండ్ చేస్తా ఓకే లెట్స్ వెల్కమ్ హేమా గారు హాయ్ లాస్య గారు హాయ్ పల్లవి గారు హాయ్ హేమా గారు సో వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ హేమా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఏం చేస్తుంటారు నేను లెక్చరర్ గా వర్క్ చేస్తాను సో కొంచెం కెమిస్ట్రీ బాగుండాలి కదా స్టూడెంట్స్ లో మీకు ఇంట్రాక్షన్ అంతా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు లేకపోతే వెరీ చిల్డ్ అవుట్ గా ఉంటారు సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు స్ట్రిక్ట్ గానే ఉంటాము తర్వాత నార్మల్ గా నార్మల్ గా ఉంటారు ఓకే సూపర్ సో వంటలు చేస్తుంటారు మరి సో ఇవాళ మా కోసం ఏ కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీ చేస్తున్నారు హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండాలి కాబట్టి బ్రౌన్ రైస్ దోశ ఓ మై గాడ్ సో నిజంగానే బ్రౌన్ రైస్ అనగానే చాలా మంది పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా కొంచెం దోశ లాగా చేసుకుంటే మనకు కొంచెం హెల్దీగా మీరు అన్నట్టు టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట దోశ అంటే ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ కదా అందరికి బెస్ట్ ఆప్షన్ కూడా హెల్దీగా అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉండబోతుంది మేము ఏమంటాం పర్లేదు సో బ్రేక్ఫాస్ట్ లో దోశ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో అది బ్రౌన్ రైస్ నార్మల్ గా తినడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు బికాస్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఒకసారి కుక్ అవుతుంది ఒకసారి ఓవర్ కుక్ అవుతుంది సో అలా ఎవరు ఇష్టపడరు కాబట్టి మనం ఏదైతే రెగ్యులర్ గా తింటామో అందులో ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది చాలా మంచి ఆప్షన్ అనమాట ఓకే అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాస్య గారు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని తీసుకుని వచ్చాయి ఓకే సో చక్కగా బ్రౌన్ రైస్ తో మనం ఎస్పెషల్లీ చేసుకున్నాం అంటే ఏమేమి తీసుకొచ్చారు అంటే దీనికి ఎస్పెషల్లీ బ్రౌన్ రైస్ ఇది బాయిల్డ్ ఓకే ఆల్రెడీ ఉడికించి పట్టుతో నానబెట్టిన మినపప్పు అలాగే అటుకులు పచ్చనగపప్పు మెంతులు సాల్ట్ ఆయిల్ కామన్ కామన్ సోప్ చేసి పెట్టుకున్నాను కానీ ఓన్లీ రైస్ మటుకు బాయిల్డ్ బాయిల్డ్ అనమాట సో ఏంటంటే మంచి ప్రొటీనిషియస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో మంచి చక్కటి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొచ్చేసారు అనమాట అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు హెల్దీగా అండ్ టేస్టీగా ఉండబోతుంది సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు నాకు ఒక మిక్సీ జార్ కావాలి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి కదా ఎస్ ఆల్రెడీ సోప్ చేసి పెట్టుకున్న మినప్పప్పు మన నార్మల్ గా మనం అవి తీసేస్తాం కదా అలా కాకుండా అలా ఉంటే మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఓకే సో పొట్టు మినప్పప్పు అలానే ఆ పొట్టుతో పాటు వేసేస్తున్నారు అలాగే బాయిల్డ్ బ్రౌన్ రైస్ ఓకే అటుకులు అలాగే పచ్చనపప్పు సో అంతేనా ఇంకేమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయాలి సోప్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతులు కూడా ఓకే పర్ఫెక్ట్ కొన్ని వాటర్ 
యూజువల్ గా హాబీస్ ఏంటి కొన్ని వెరైటీ డిషెస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాను క్రాఫ్ట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను సో ట్యూషన్స్ వస్తుంటారా లేకపోతే ఓన్లీ కాలేజ్ కెళ్ళి ట్యూషన్ కూడా వస్తూ ఉంటారు అవునా ఓకే సో కెమిస్ట్రీ కాకుండా ఇంకేమైనా అదర్ థింగ్స్ ఏమైనా టీచ్ చేస్తుంటారా లేకపోతే అప్పటికే టైం అయిపోతూ ఉంటుంది టైం అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే పర్ఫెక్ట్ సరే చక్కగా దోసపిండి రెడీ చేసుకున్నాం పెనం కూడా హీట్ ఎక్కింది సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో పెనం కూడా హీట్ ఎక్కింది నేను ఆయిల్ కూడా వేసేస్తాను ఇంకా దోశ వేసుకుందామా ఇంకా హెల్దీగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆయిల్ కాకుండా ఘీ బటర్ అట్లా యూస్ చేసినా కూడా బాగుంటుంది అంతే కదా సో పైన నుంచి కూడా అలా మనం నూనె వేసేస్తాం ఓకే అండి బా సో మంచిగా బ్రౌనిష్ కలర్లో కూడా వచ్చింది అండ్ అరోమా కూడా చాలా డిఫరెంట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇంకా మరి సర్వ్ చేసుకుందామా యా సో ఇలా ఇందాక మీరు అన్నట్టు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ యూస్ చేస్తాను కదా మీ ఫేవరెట్ డిష్ ఏంటి ఇంట్లో దోశ దోశనేనా ఓకే సో అంటే ఈ కాయం కాకుండా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వెజిటబుల్స్ వేసి ఎగ్ వేసి ఇలా అనమాట ఓకే సో ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు నేను మా హస్బెండ్ మా బాబు అక్కడే బాబు అక్కడే బాబు అనమాట ఏం చదువుతున్నారు బాబు ఇంటర్ ఇంటర్ సో మీ కాలేజీనా యా సో మీ లెక్చరర్ సో కొంచెం అది ఉంటుంది కదా మా మమ్మీనే టీచర్ అన్నట్టు అలా అలా ఏం లేదా సో వెరీ కూల్ హ్యాపీ అయితే సో చక్కగా ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి కలిసి కలిసి వెళ్తాం ఇద్దరం కలిసి వస్తాం ఓకే కానీ స్కూల్ ఏజ్ అయితే బాగుండేది ఫస్ట్ నుంచి టెన్త్ వరకు మీతోనే ఉండేవాడు కాలేజ్ కాబట్టి ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ అనమాట సో రెడీ అయిపోయినట్టే కదా యా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రౌన్ రైస్ దోశ రెడీ టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో టేస్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కి ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి బ్రౌన్ రైస్ దోశ అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరి ఒకసారి చూసేయండి బ్రౌన్ రైస్ దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు పొట్టుమిన పప్పు ఒక కప్పు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు అటుకులు ఒక కప్పు పచ్చిశనగ పప్పు ఒక కప్పు మెంతులు చిటికెడు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత బ్రౌన్ రైస్ దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో పొట్టుమిన పప్పు ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ నానబెట్టిన అటుకులు నానబెట్టిన పచ్చిశనగ పప్పు నానబెట్టిన మెంతులు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో తీసుకొని అందులో తగినంత ఉప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి తవాకి నూనె రాసి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని దోశలా వేసుకుని రెండు పక్కల కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన బ్రౌన్ రైస్ దోశ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసిద్దాం టేస్టీగా ఉంది యూజువల్ గా ఏంటంటే మనం బ్రౌన్ రైస్ అంటే ఏదైనా అది టేస్టీగా ఉండదు అని అనుకుంటాము హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ బట్ మనము హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే బ్రౌన్ రైస్ కూడా యూస్ చేసి టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అనమాట నీకు ఎలా అనిపించింది సో ఈ ఆ ఫ్లేవర్ చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది అండ్ నార్మల్ దోశ కన్నా ఈ దోశని ఇంకెక్కువ టేస్టీగా ఉంది ఎస్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హేమ గారు మంచి రెసిపీని వల్ల మాకు పరిచయం చేశారు థ్యాంక్స్ అలాట్ ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాను థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ బాయ్ సో దోశ అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మరి నువ్వు ఏ కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీ దోశ సో మెయిన్ మీల్స్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో బీవరేజెస్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకుంటేనే మన బాడీ అప్టైజింగ్ అనేది చక్కగా మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి లెమన్ సూప్ వావ్ సో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది సూప్ అంటే మనం ఫ్లేవర్స్ చాలా చూసాము టొమాటో ఫ్లేవర్ కావచ్చు ఇంకా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ చికెన్ సూప్ స్వీట్ కార్న్ సూప్ అందులో మనం లెమన్ అనేది జస్ట్ స్క్వీజ్ చేసుకుంటాం అంటే బట్ లెమన్ సూప్ అంటున్నావు అంటే ఇక్కడ చూడాలి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను 
ఓకే సో లెమన్ ఎక్కువ మనం యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకొచ్చేసావు అండ్ అలాగే చక్కగా వెజిటబుల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చేసావు పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు అలాగే సెటిల్డ్గా కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి సూప్స్ అనేవి సో మీల్ రీప్లేస్మెంట్గా అయితే ఇది యూస్ చేయొచ్చో లేదో తెలియదు మనమే చెప్పాలి సో మీల్ రీప్లేస్మెంట్గా యూస్ చేయడానికి అంతగా ఉండదు సో ఎవరైతే బాగా లో క్యాలరీ యూస్ చేస్తున్నారు అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ థౌసండ్ క్యాలరీస్ డైట్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ యా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆలివ్ ఆయిల్ ఫస్ట్ సో రెగ్యులర్ గా ఏంటంటే సలాడ్స్ కి కానీ సూప్స్ కి కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ యూస్ చేయడం అనేది బెస్ట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ అల్లం తురుము అలాగే వెల్లుల్లి తురుము కూడా కొంచెం ఆ చైనీస్ టచ్ ఫ్లేవర్ రావాలి అంటే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాకుండా ఇలాగ ఫ్లేవర్స్ అంటే ముక్కలు చిన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు అనమాట అవును ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా సో యూజువల్ గా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మన సైడ్ ఎక్కువగా యూస్ చేయరు సో ఎంత తరచుగా వాడాలి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా నార్మల్లీ మనం కొంచెం సైడ్ ఇంగ్రీడియంట్ లాగా దాన్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటే అందులో ఐరన్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ డైజెషన్ ని కూడా చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్యారెట్ ముక్కలు కూడా తర్వాత గ్రీన్ క్యాప్సికము నెక్స్ట్ స్వీట్ కార్న్ తర్వాత ఆ తర్వాత కొంచెం పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా లెమన్ జస్ట్ కూడా యాడ్ చేద్దాము సో ఫ్లేవర్ ఇది చక్కగా ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది చక్కగా జస్ట్ వేగా నా ఫ్లేవర్ అరోమా అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది సూప్స్ అనేవి మనము మీల్ రీప్లేస్మెంట్ గా కూడా చేసుకోవచ్చా బెటరా ఏంటి సో సూప్స్ మనం మీల్ రీప్లేస్మెంట్ గా హ్యాపీగా యూస్ చేయొచ్చు ముఖ్యంగా ఎవరికైతే డైజెషన్ ఇష్యూ అండ్ అలాగే ర్యాపిడ్ వెయిట్ లాస్ కోసం ఎవరైతే ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కొంచెం వెజీస్ కూడా యాడ్ చేసి సూప్ లాగా తీసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ అందులో వాటర్ వేద్దాం ఇప్పుడు చక్కగా బాయిల్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ స్వీట్ కార్న్ అవన్నీ చక్కగా త్వరగానే బాయిల్ అయిపోతాయి బట్ క్యారెక్ట్ వీటికి కొంచెం టైం పడుతుంది అండ్ ఆ ఫ్లేవర్స్ కూడా చక్కగా ఆ వాటర్లో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ అయితేనే మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో చక్కగా బాయిల్ అవ్వనిద్దాం ఓకే పల్లవి ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటి అని చూసేద్దాం పర్ఫెక్ట్గా ఫ్లేవర్ అరోమా అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్గా తెలుస్తుంది సో చక్కగా ఉంది యూజువల్గా సూప్స్ అనగానే మనం చాలామంది ఏంటంటే కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా ఉండాలి అనుకుంటారు బట్ అది లెమన్ సూప్ కాబట్టి కొంచెం వాటరీగా ఉన్నా కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట అవును సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాము మరి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే మనం లెమన్ కూడా స్క్వీజ్ చేసుకున్నాము సో కొంచెం ఎక్కువ లెమన్ స్క్వీజ్ చేస్తా ఇందులో సో 
ఎక్కువ అరోమా చాలా చాలా సూపర్గా వస్తుంది మెయిన్లీ అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ అలాగే జస్ట్ మనం ఏదైతే యూస్ చేసామో ఇప్పుడు నిమ్మరసం అనమాట ఈ ఫోర్ అయితే చక్కగా తెలుస్తుంది మరి టేస్ట్ ఏవే ఉంటాయో చూడాలి మరి కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ లెమన్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది లెమన్ సూప్ రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మనం ఒక్కసారి చూద్దాం లెమన్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు కొద్దిగా ఉల్లికాడలు ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నిమ్మకాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా వెల్లుల్లి నాలుగు లెమన్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ లో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి తరుగు ఉల్లికాడలు క్యారెట్ ముక్కలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు స్వీట్ కార్న్ అలాగే మిరియాల పొడి తగినంత ఉప్పు లెమన్ జస్ట్ వేసి కాస్త వేగాక కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకుని తర్వాత నిమ్మరసం పిండి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన లెమన్ సూప్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే చాలా చాలా యమ్మీగా ఉంది అండ్ వెజిటబుల్ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ తెలుస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ మనం లెమన్ సూప్ అన్నాం కాబట్టి ఆ లెమన్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అందరూ ఏంటంటే ఒట్టి లెమన్ రసమే వేస్తూ ఉంటారు అంటే నిమ్మరసం మాత్రమే వేస్తూ ఉంటారు జస్ట్ కూడా కంపల్సరీ అందరూ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఇంకాస్త ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అనమాట మీకు ఎలా అనిపించింది సూప్స్ కొన్ని కొంచెం ఇలా లిక్విడ్ గా ఉంటే చాలా ఇష్టపడతారు లైక్ కొంతమంది ఆ కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం సాలిడ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలని అనుకుంటారు సో ఇది లెమన్ సూప్ మాత్రం ఇలా కొంచెం క్లియర్ లిక్విడ్ గా ఉంటేనే బాగుంటుంది నిజంగా చాలా చాలా క్లియర్ సూప్ అనమాట సూపర్ గా ఉంది సో రెండు రెసిపీస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ దోశ కూడా చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు అండ్ కొంచెం టేస్ట్ ఎన్హాన్సింగ్ గా ఉంది నువ్వు అన్నట్టు ఇందాక మామూలు దోశ కంటే ఈ దోశ టేస్టీగా ఉందండి చాలా ఇన్స్టెంట్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనకు కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ సో మరి రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావు మరి ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బ్రౌన్ రైస్ దోశ బ్రౌన్ రైస్ లో మనకు గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది వైట్ రైస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే మినరల్స్ లో మనకు మ్యాగ్నీషియం ఉంటుంది సో బోన్స్ కి రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ కి ప్లాన్ చేస్తున్న వాళ్ళు షుగర్స్ ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఇన్సులిన్ మీద ఉన్న వాళ్ళు బ్రౌన్ రైస్ ని రెగ్యులర్ గా వాళ్ళ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది బాడీకి మంచి ఫ్యూయల్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది అండ్ అలాగే ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీని కూడా ఇస్తుంది అండ్ అలాగే మినపప్పు కూడా పొట్టు మినపప్పు యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇందులో మనకు యాంటీ ఆక్సిజన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఎవరికైతే ఆర్థరైటిస్ పెయిన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ పెయిన్ నుంచి రిలీఫ్ పొందొచ్చు నరాల బలహీనత ఉన్న వాళ్ళు కూడా పొట్టు మినపప్పే వాళ్ళ డైట్ లో ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మన నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి లెమన్ సూప్ లెమన్ లో మనకు వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీని చాలా ఫాస్ట్ గా చేస్తుంది మంచి ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది అండ్ అలాగే టేస్ట్ బర్డ్స్ ని కూడా చక్కగా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది స్వీట్ కార్న్ లో కూడా మనకు వైటమిన్ బి సిక్స్ అండ్ అలాగే ఫైబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేయాలో ఆ ప్రాసెసింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనకు ఇంట్లో దొరికే నార్మల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లె వెల్కమ్ లాస్ట్ ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తో మేము ముందుంటాం అంటే టేక్ కేర్ బై బై